പ്രതിവർഷം ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ തീർന്ന പണിക്ക് ടെണ്ടർ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പദ്ധതി പദ്ധതിയിൽ വെക്കാത്ത പദ്ധതി നമ്മുടെ പദ്ധതി രേഖയിലില്ലാത്ത ഒരു ശരിക്കും ഭരണസമിതി അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു പദ്ധതിക്ക് ടെണ്ടർ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ പറ്റി എന്താണ് പ്രശ്നം പറയാനുള്ളത് അത് ഉന്നയിച്ച പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിന്റെ അജ്ഞതയാണ് അതിലെ പ്രശ്നം ഒരു പദ്ധതി റിവിഷൻ അല്ല പുതുതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ആ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്രോജക്ട് വെച്ചിട്ട് അറുപത്താറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തൊമ്പതിനായിരം ആറ് കോടി അറുപത്താറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്ത് റിവൈസ് ചെയ്തു സ്പില്ലോവർ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താ വന്നത് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഫണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മെമ്പർമാർ വന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് ഭരണപക്ഷമുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഫണ്ട് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു മേഖലകളിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ള പ്രോജക്ട് വരുന്നത് അന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രോജക്ട് ഇല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്രോജക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് പ്രോജക്ടിൽ പതിനൊന്ന് കോടി അൻപത്താറ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രൂപയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഇത്രയും പദ്ധതി വലിയ ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കും വികസന സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഭരണസമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഭരണസമിതി അംഗീകരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മറ്റേ പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാനിങ് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കും പ്ലാനിങ് ഓഫീസിന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ പദ്ധതി നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അയച്ചു അവർ എന്താണോ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കും അതിൽ എന്താണോ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം അവർ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ എ എസ് ആക്കി ടി എസ് ആക്കി സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണെങ്കിൽ എ എസ് ആക്കി ടി എസ് ആക്കി വെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് മുപ്പത്തി മാര്യം അല്ല വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡി പി എസിലേക്ക് അയക്കും ആ ഡി പി എസ് സി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പദ്ധതികളാണിത് ആ ഡി പി എസ് സി അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കും അത് ടെൻഡർ ചെയ്യും ടെൻഡർ ചെയ്ത് ലോവസ്റ്റ് ടെൻഡർ ആരാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അംശമാഷുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ മെമ്പർ ഇതെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ചെയ്യും ഈ അംശമാഷാണ് ഇതിനകത്ത് ബോർഡ് മെമ്പർ അംശമാഷാണ് ഇതിലൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നിരുന്ന പറയാണ് ഇതിൽ അഴിമതിയാണ് ഇതേ ഉള്ളൂ ഞാനറിഞ്ഞില്ല ഉറങ്ങരുന്നു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങരുതും സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങരുത് ആരോടത് പറയുന്നത് ജനത്തിനെ കബളിപ്പിക്കണേ ഒരു മാന്യതല്ലേ അപ്പൊ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണസമിതി യോഗത്തിലും സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് അതെ ഒരു സംശയവും ഇല്ല വേറെ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ സംഖ്യ പ്രതിവർഷം ഉന്നയിച്ച് ശക്തമായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് കുടുംബശ്രീക്ക് രണ്ടു തരം പദ്ധതികൾ ഒന്ന് കുടുംബശ്രീ സ്വന്തമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് അനുവദിച്ചുള്ള പ്ലാൻ ഫണ്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നിർബന്ധമായിട്ടും വനിതകൾ നീക്കി വെക്കണം വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിൽ നീക്കി വെക്കണം പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന എന്താ പിന്നെ വീട് റിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ വീട് നിർമ്മാണം ഇതൊക്കെ വനിതകളുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അത് സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ വന്നാലേ ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം എപ്പോഴും കുടുംബശ്രീയിലെ ഇവർക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ യൂണിറ്റ് എന്താ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനും വേറൊരു ഇതിൽ തന്നെ ഇതിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
റെഡിയാക്കി വന്നത് ലോണോ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വരണമല്ലോ ഇതിന് അൻപത് ശതമാനം ലോണും അൻപത് ശതമാനം ഇത് സബ്സിഡി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്കാണ് ഈ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് പല കയ്യിലല്ല ഇതിൽ പലരും പരണ കേൾക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് എന്താ ഇത് എന്റെ പോക്കറ്റ് നിർത്തി കൊടുക്കുക പഞ്ചായത്തിലെ വികസന ഫണ്ടിന്റെ പൈസ ഇത് ആരാ ചെയ്യണത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആണ് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്താ റോളുള്ളത് അതിൽ ഇവിടുത്തെ പൊതുവെ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് തലപ്പത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ഏൽക്കണതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ അത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിന് തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് തെറ്റായിട്ട് നടത്തിയിട്ടോ നടപടി എടുക്കാം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്താ റോളുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് യാതൊന്നും ഒരു പദ്ധതി ചെലവാക്കാത്ത എന്ത് നടപടി എടുക്കാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചു ഇതേ പേരിൽ സ്വയം തൊഴിൽ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയെ വെച്ച് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു യൂണിറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചു അതിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ചെലവായത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ശേഷമാണ് ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് പാസ്സായില്ല ഈ വർഷം വന്നിട്ടാണ് പാസ്സായത് അപ്പൊ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതില് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോക്കിയാൽ കാണില്ല പക്ഷെ അത് ചെലവായത് ചെലവായിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഈ വർഷം വന്നു അതിന് നാലര ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ചേറ്റുപ്പാറയിലൊരു യൂണിറ്റും ഓണപ്പടയിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം കഴിയുമ്പോഴേ അതിന്റെ ചെലവ് പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം വരെ ചെലവായിട്ടില്ല പിന്നെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ സംരംഭകർക്ക് റിവോളിംഗ് ഫണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിവോളിംഗ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന റിവോളിംഗ് ഫണ്ട് ആണെന്ന് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് റിവോളിംഗ് ഫണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് റിവോളിംഗ് ഫണ്ട് അത് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കില്ല വാങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്താണെങ്കിലും എൽ ഡി എഫിന്റെ കാലത്താണെങ്കിലും മുമ്പ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ ആർക്കൂട്ടൊന്നും മടക്കി വാങ്ങിയില്ല കേരളത്തിൽ എവിടെയും വാങ്ങിയില്ല മുർഗാട് പഞ്ചായത്ത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇത് കുറവാണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കല്ല ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നടക്കില്ല എന്നറിയാം അപ്പൊ അവർക്ക് തുടർന്ന് ഇത് ഇവര് ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രവർത്തന ഫണ്ടായിട്ട് ഒരു സംഖ്യ അനുവദിക്കും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ അനുവദിക്കാം ഒരു യൂണിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ബാങ്കും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ നോൺ സെൻസിച്ചാണ് സംഖ്യ തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാലേ പറയാൻ കഴിയൂ ഈ തിരിച്ചറിവ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എ എസ് ഒരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കണം ആ ലെറ്റർ കൊടുത്ത് അവര് തിരിച്ചടയ്ക്കണം ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ പലിശ ഉണ്ട് ഈ പലിശ കൊടുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് പാലിസ് ഇതിനകത്ത് ഈ കൊടുത്താൽ പലിശ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ചെലവ് മറ്റത് മൂന്ന് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചാൽ ആ പൈസ സ്ഥിരമായിട്ട് അടുത്ത വർഷം വേറെ യൂണിറ്റ് വന്നാൽ അവർക്ക് ഈ ഇതൊരു പൂളിത മാതിരിയാണ് ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് മറ്റവർക്ക് കൊടുക്കണം ആ തരത്തിലാണ് ഇതിനെ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ഒരു ലക്ഷം ഇത്ര ആളെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ന്യൂട്രി മിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് പിന്നെ അപ്പത്തേക്ക് ചോദ്യം പിന്നെ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ജില്ലാ മിഷൻ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ ഒരേ തരം സബ്സിഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ക്രോസിംഗ് വരുന്നുള്ള കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് വാഴ കൃഷിയാണ് ഒരു പദ്ധതി പറഞ്ഞത് അതിൽ നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പദ്ധതി വെച്ചത് അതിൽ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ
അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഭരണസമിതി പേര് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ് ഞാൻ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വീടുകള് ഈ പഞ്ചായത്തില് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ എം എസ് ഭവന പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ ലൈഫ് പിന്നെ ആശ്രയ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വീടുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുന്നൂറ്റി ചെല്ലാൻ കൊടുത്തു എന്നാ പറയണേ എവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം പഞ്ചായത്തിന്റെ രേഖകൾ അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചില് പിന്നെ വീടുകൾ വീതാണ് പിന്നെ പി എം എ വൈയില് പിന്നെ ഇവരുടെ എന്താ പറയാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും അതുമാതിരി തന്നെ ഇവരും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അതങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷം കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇവര് നൂറ്റി വീട് ഇവര് സ്വന്തമായി ഒരു പ്രോജക്ട് വെച്ചത് മുപ്പത് വീടുകൾക്കാണ് ഈ മുപ്പത് വീട് എങ്ങനെ മുന്നിട്ട് ചെല്ലാനായതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തർക്കിക്കാനില്ല എന്തായാലും അതിന് മുമ്പത്ത് വർഷം ഭരണസമിതി കൊടുത്തതിന്റെ പകുതി പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ പറയണ എന്നാണെങ്കിൽ പോലും പകുതി പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ വർഷം വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്താ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ വലിയ വിഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ തൊക്കറിയാം കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധികമായി ഏറ്റവും ഒരു വലിയ ഫിഗർ വന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ആകെ മേപ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്തായി അപ്പൊ ലൈഫിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഈ ലൈഫിൽ ആക്ഷേപം പറയാൻ ഏറ്റവും അർഹന അംശവാഷാണ് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ ലൈഫ് ഗുണഭോക്താവ് ആര് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒരു മെമ്പർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇവർ മൂന്നാളാണ് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു മെമ്പറെ ഞങ്ങൾ അംശമാഷയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ലൈഫ് ഗുണഭോക്തയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഒരാൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള അതേ ഉത്തരവാദിത്വ അംശമാഷകം ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ വളരെ ന്യായമായിട്ടാണ് നമ്മളെ സെലക്ഷൻ തന്നെയല്ല മങ്കട ബ്ലോക്കിൽ ഏത് പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വീട് വേണ്ട സ്ഥലമുള്ള വീടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ എസ് സി ഉണ്ട് ജനറലും ഉണ്ട് ചിലവർ എടുക്കാൻ തയ്യാറായി സ്വന്തമായിട്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് പലർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ പതിനെട്ട് വീടാണ് ആദ്യം കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ഈ സ്ഥലമുള്ള ഇല്ല വീടില്ല എന്നുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ സ്ഥലം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടായപ്പോൾ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ രണ്ട് കൺവെർഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അതടക്കം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലും ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരാണ് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ അതിൽ മുപ്പത് ആൾക്കാർ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചു ഇരുപത് പേർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു മുഴുവൻ പൈസ കൊടുത്തു നാല് പേർക്ക് മൂന്നും നാലും കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ളത് അതിപ്പോൾ ട്രഷീരിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നാ പിന്നെ ആറ് പേരുടെ തർപ്പണി കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ വീതം അഡ്വാൻസ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലൈഫിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലമില്ല വീടില്ലാത്ത എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ റേഷൻ കാർഡ് വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുക ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴും ഉത്തരവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് മാനദണ്ഡമാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പഴയ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകും അതിലൊരു തർക്കം നിൽക്കണമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ആ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ എവിടെയില്ല തന്നെയല്ല നമ്മളൊരു സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിലൊക്കെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി വലിയൊരു ശ്രമം നടത്തി ഇവിടെ ഓരോ മെമ്പർമാർക്കും അറിയാം അവരോട് നമ്മൾ എല്ലാ മെമ്പർമാരോടും ഈ റിജക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അർഹരായ ഒരു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അവരെ ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ മാനദണ്ഡം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പുതിയ റേഷൻ കാർഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ അതിൽ അർഹരായിട്ട് വന്നുള്ള ഒരു ആര്യം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വാർഡിൽ നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ രണ്ടു കൂട്ടിയിട്ട് വരും ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു അംശമാഷ ഒന്ന് ചാർക്കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് പോയിരിക്കാം അംശമാഷയും വിളിച്ചു അംശമാഷ രണ്ടാൾക്ക് പകരം മൂന്നാളെ
ഇത് സാധാരണ ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളൊരു ഭരണ സമയം അതിന്റെ റേറ്റ് തീരുമാനിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ റേറ്റ് തീരുമാനിച്ച് അവിടെ കാവൽക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇവരിപ്പോ ഒരു പിന്നെ പരാതിയായിട്ട് വന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡി വൈ ഫൈ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ ഒരു പിന്നെ സമ്മേളനം എന്തോ നടന്ന പോകും അതിന്റെ പൈസ അടച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ പൈസ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് പരിശോധിച്ചു ഇങ്ങനെ ആശയം ഉണ്ടോ എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് ഫയൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പൈസ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മറ്റു തരത്തിൽ ഒന്നും നടന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നമ്മൾ വിശദീകരണം ചോദിക്കും അവര് നടപടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കും അതിനൊരു തർക്കം നമ്മുടെ ഈ പകൽ വീടിന്റെ ഫണ്ട് നേരത്തെ പ്രസംഗം സൂചിപ്പിച്ചാണ് പകൽ വീടിന്റെ ഫണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശയവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഫണ്ട് ഭഗവാന്റെ നല്ല നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പകൽ വീടില് മാറ്റി വക മാറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ തൊട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്ന അംഗൻവാടിയിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വന്നുള്ള സാധനത്തെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഒരു അപേക്ഷ കിട്ടി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മള് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മള് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു മുമ്പ് ഒരു പിന്നെ എം എൽ എയുടെ ഫണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് അനാഥമായിട്ട് കിടക്കണ്ടല്ലോ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നാൽ ആധാര എഴുത്തുകാർക്കൊക്കെ സഹായകമാവുന്ന ഒരു കെട്ടിടം നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മറ്റേ എം സി എഫിന്റെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ആ നാല് വാർഡുകളുടെ സ്റ്റോറേജായിട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തു നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ അടച്ചിട്ട് വെറുതെ കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സർക്കാർ മാറ്റിയതാണ് എന്തായാലും അത് തിരിച്ചു നമ്മൾ മാറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പിന്നെ ഇവരുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കിട്ടണ മുറക്കി നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പരിപാടി നടത്താൻ പോവാണ് അവിടെ സുതാര്യമായിട്ട് അതിനൊരു പിന്നെ പദ്ധതിയും വെച്ച് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു തർക്കമില്ല അംഗൻവാടിക്കുള്ള അടുത്ത വർഷം അതിന് ഫണ്ട് വെച്ച് ആ കെട്ടിടം പൊളിച്ച് പുതിയ അംഗൻവാടിക്കുള്ളത് ഈ വർഷം വെക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വിചാരിച്ചാൽ പുതിയ അംഗൻവാടിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്നും ചില മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംശയം വന്നു ഇപ്പൊ ആ ഉത്തരവ് റദ്ദ് ചെയ്തു അത് വേണമെന്നില്ല അതായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കാലതാമസം വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു സ്പഷ്ടീകരണം കിട്ടാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ആ കെട്ടിടം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തി പോയത് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഫിറ്റല്ല അത് പൊളിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നമ്മളെ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് അത് അംഗൻവാടി കൊടുത്തിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കും കാരണം വൃത്തർക്ക് വലിയ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് നമ്മൾ നടപ്പാക്കും പിന്നെന്താണ് ഇത് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇത് വൃത്ത സാധനത്തിന്റെ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചുള്ള ഫണ്ടിലാർത്ത നമ്മൾ ഇരിക്കണത് എത്ര കാലായിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വികലാങ്കാര വിഷയം കെട്ടിടാണത് വികലാങ്കർക്ക് അത് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തും നടക്കണല്ലേ ഇതൊരു അഴിമതിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം മൂവർക്ക് അഴിമതി നടത്തിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളാണ് പൊതുന്ന് മാറുന്നത് ഞങ്ങൾ പുതിയ കെട്ടിടം വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറുകയാണ് ഇത് വിളിച്ചത് നേതാവിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശക്തമായി ഊതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആരോപണങ്ങളും ഈ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സി പി എം പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പരസ്യമായി ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയേണ്ട ഇതിനെ പറ്റി എന്താ പ്രസംഗം പറയാം അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ വല്ല വളഞ്ഞ വഴിയുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ അതിനെന്താ പറയുക അറിയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമില്ല എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്റെ കൂടെ നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് അത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിന് പ്രതിപക്ഷമായാലും ഭരണപക്ഷമായാലും ഈ അംശമാഷ് അടക്കം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ അരോണം പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന് വന്നിരുന്നത് അനൌദ്യോഗികം വണ്ടി ഞങ്ങൾ ബോർഡ് ചേർന്നു ഔദ്യോഗികം വണ്ടി ചേർന്നില്ല കാരണം അതിന് സാങ്കേതികം